डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड वेन एवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் பதிமூன்று நாட்களில் பனிரெண்டு புள்ளி நான்கு அடி அளவிற்கு குறைந்துள்ளது காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்யும் மழையின் அளவு குறைந்த போதும் அணைக்கான நீர்வரத்து ஆயிரத்தி ஐநூற்று பனிரெண்டு அடியில் இருந்து இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் கர்நாடக அணைகளில் இருந்து ஆறாயிரத்து அறுநூற்று ஐந்து கன அடியும் கே ஆர் எஸ் அணையில் இருந்து ஐந்தாயிரத்து எண்பது கன அடி நீரும் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் அணைக்கான நீர்வரத்து மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது டெல்டா பாசனத்திற்காக அணையில் இருந்து பதினைந்தாயிரம் கன அடி நீர் வெளியேற்றப்படுவதால் நீர்மட்டம் எண்பத்தி ஐந்து அடியாக குறைந்துள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் கர்ப்பிணி பெண் ஒருவர் சாலையிலேயே குழந்தையை பெற்றெடுத்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மதுரா பகுதியில் கர்ப்பிணி பெண் ஒருவருக்கு பிரசவ வழி ஏற்பட்டுள்ளது இதையடுத்து மருத்துவமனைக்கு செல்வதற்காக ஆம்புலன்ஸ் சேவை மையத்துக்கு பலமுறை தொடர்பு கொண்டும் எந்த பதிலும் கிடைக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் ஆம்புலன்ஸுக்காக நீண்ட நேரமாக காத்திருந்த பெண் சாலையிலேயே குழந்தையை பெற்றெடுத்தார் சிறு தொழில்கள் மற்றும் உணவகங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரியை குறைக்க வேண்டும் என மாநில நிதியமைச்சர் குழு வலியுறுத்தியுள்ளது ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பு ஆலோசிப்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட ஐந்து மாநில நிதியமைச்சர்கள் கூட்டம் டெல்லியில் நடைபெற்றது அப்போது ஏசி உணவகங்களின் ஜிஎஸ்டி வரியை பதினெட்டு விழுக்காட்டில் இருந்து பனிரெண்டு விழுக்காடாக குறைக்க வேண்டும் என்றும் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கும் குறைவான விற்பனை உள்ள உணவகங்களின் ஜிஎஸ்டி வரியை ஒரு விழுக்காடாக குறைக்க வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டது ஒரு கோடி ரூபாய்க்குள் விற்பனை செய்யும் உற்பத்தியாளர்களுக்கான வரியையும் ஒரு விழுக்காடாக குறைக்க இந்த குழு வலியுறுத்தியுள்ளது மறைந்த பிரதமர் இந்திரா காந்தியின் நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாடுவது தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் ராகுல் காந்தி தலைமையில் நடைபெறுகிறது மறைந்த பிரதமர் இந்திரா காந்தியின் பிறந்த நாள் நூற்றாண்டு விழா நவம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது இந்த விழாவை கோலாகலமாக கொண்டாட காங்கிரஸ் கட்சி திட்டமிட்டுள்ளது அதே நேரத்தில் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடப்படும் நவம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக ராகுல் காந்தி அறிவிக்கப்பட திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது எல்லைப் பகுதிகளில் அதிகரித்து வரும் அச்சுறுத்தலுக்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில் நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் நவீன துப்பாக்கிகளை வாங்குவதற்கான திட்டத்துக்கு இந்திய ராணுவம் செயல்வடிவம் கொடுத்துள்ளது ஏழு லட்சம் தாக்குதல் துப்பாக்கிகள் நாற்பத்தி நான்காயிரம் இலகு ரக எந்திர துப்பாக்கிகள் நாற்பத்தி நான்காயிரத்து அறுநூறு நீளம் குறைவான கார்பன் ரக துப்பாக்கிகள் வாங்குவதற்கு தற்போது திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இந்த திட்டத்துக்கு ராணுவம் இறுதி செயல்வடிவம் கொடுத்துள்ளது காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கு தன்னாட்சி உரிமை கோருவது தேச துரோக நடவடிக்கை எனில் தன்னையும் தேச துரோகி என அழைத்துக் கொள்ளலாம் என காஷ்மீர் மாநில முன்னாள் முதலமைச்சர் ஒமர் அப்துல்லா தெரிவித்துள்ளார் காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கு தன்னாட்சி உரிமை வழங்குவது குறித்து மத்திய அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும் என முன்னாள் நிதியமைச்சர் பா சிதம்பரம் தெரிவித்த கருத்து நாடு முழுவதும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது இதையடுத்து பா சிதம்பரத்துக்கு பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட பாஜக தலைவர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இந்நிலையில் காஷ்மீருக்கு தன்னாட்சி அதிகாரம் வழங்குவது குறித்த பா சிதம்பரத்தின் கருத்துக்கு மாநில முன்னாள் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார் உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று பல்வேறு முக்கிய வழக்குகள் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றன ஆதார் திட்டத்தை எதிர்த்து மேற்குவங்க அரசு தாக்கல் செய்த வழக்கு காஷ்மீர் மக்களுக்கு அரசியல் சட்டத்தின் முப்பத்தைந்து ஏ பிரிவின் கீழ் தனி உரிமை வழங்கும் வழக்கு ஆகியவை இன்று விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது இது தவிர லவ் ஜிஹா தொடர்பாக கேரள இளைஞர் தொடர்ந்த வழக்கும் பள்ளிகளில் மாணவர்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்குவது தொடர்பான வழக்கும் இன்று விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வெளிநாட்டு பயணங்களால் கிடைத்த பலன்களை அளவை விட அளவிட முடியாது என பிரதமர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது கீர்த்தி வாஸ் என்பவர் தகவல் உரிமை அறியும் சட்டத்தின் கீழ் கேட்கப்பட்டுள்ள கேள்விக்கு பதிலளித்துள்ள பிரதமர் அலுவலகம் பிரதமரின் பயணத்துக்கான தொகை இந்திய ஒருங்கிணைந்த நதி நிதியில் இருந்து செலவிடப்பட்டுள்ளதும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பீகாரில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள பூரண மதுவிலக்கு திட்டம் மிகப்பெரிய தோல்வி என ராஷ்டிரிய ஜனதா தலைவர் லாலு பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார் பாட்னாவில் இருந்து ராஞ்சி செல்லும் வழியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் மாநிலங்களில் அனைத்து இடங்களிலும் மது கிடைப்பதாகவும் குறைவாக கிடைக்கும் இடங்களில் கள்ளசாராயம் விற்கப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் வங்கதேசத்துக்கு எதிரான இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா அணி எண்பத்தி மூன்று ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது தென்னாப்பிரிக்காவின் போர்ச்சஸ்ட்ராம் நகரில் நடைபெற்ற போட்டியில் முதலில் விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணி நான்கு விக்கெட் இழப்புக்கு இருநூற்றி இருபத்தி நான்கு ரன்கள் குவித்தது பின்னர் விளையாடிய வங்கதேச அணி பதினெட்டு புள்ளி மூன்று ஓவர்களில் நூற்று நாற்பத்தோரு ரன்களுக்குள் ஆல் அவுட் ஆனது 
Which is brilliant. Previous time. Previous delivery. Big Gordon in T20 cricket. லாகூரில் நடைபெற்ற மூன்றாவது மற்றும் கடைசி இருபது ஓவர் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி முப்பத்தி ஆறு ரன்களில் இலங்கையை வீழ்த்தியது முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் சோயப் மாலிக்கின் அரை சதத்தால் நூற்று எண்பது ரன்கள் குவித்தது அடுத்து விளையாடிய இலங்கை ஒன்பது விக்கெட் இழப்புக்கு நூற்று நாற்பத்தி நான்கு ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து முப்பத்தி ஆறு ரன்களில் தோல்வியடைந்தது ஏற்கனவே அரபு நாடுகளில் நடைபெற்ற இரண்டு இருபது ஓவர் போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்ற பாகிஸ்தான் லாகூர் போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்தது பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிஸில் நடைபெற்ற பிரெஞ்ச் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் கிடம்பி ஸ்ரீகாந்த் ஸ்ரீகாந்த் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் ஜப்பானின் கெண்டா நிஷிமோட்டோவை எதிர்கொண்ட ஸ்ரீகாந்த் இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதினான்கு இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதிமூன்று என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றார் வெற்றி பெற்ற ஸ்ரீகாந்துக்கு இந்திய பேட்மிண்டன் சங்கம் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் விருது அறிவித்துள்ளது பிரிட்டிஷ் வீரர் லீவிஸ் ஹாமில்டன் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டுக்கான ஃபார்முலா ஒன் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார் அவர் கைப்பற்றும் நான்காவது ஃபார்முலா ஒன் பட்டமாகும் மெர்சிடிஸ் அணியை சேர்ந்த ஹாமில்டன் இந்த ஆண்டில் முன்னூற்று முப்பத்தி மூன்று புள்ளிகள் குவித்து முதலிடம் பிடித்தார் பராரி வீரர் செபாஸ்டியன் பிட்டல் இருநூற்று எழுபத்தி ஏழு புள்ளிகள் பெற்று இரண்டாம் இடம் பிடித்தார் மெக்சிகோ தலைநகர் மெக்சிக் நடைபெற்ற ஆண்டின் கடைசி ஃபார்முலா ஒன் பந்தயத்தில் ரெட்புல் அணியின் மேஸ் பெஸ்டவன் வெற்றி பெற்றார் உலக புகழ்பெற்ற தஞ்சை பெரிய கோவிலை கட்டிய தமிழர்களின் பெருமையை உலகறிய செய்த ராஜராஜ சோழனின் ஆயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டாவது சதை விழா பெரிய கோவிலில் கோலாகலமாக தொடங்கியது ஐப்பசி மாதம் சதய நட்சத்திரத்தில் அருள்மொழி என்ற இயற்பெயர் கொண்ட ராஜராஜ சோழன் பிறந்தார் தஞ்சை பெரிய கோவிலை கட்டி தமிழனின் பெருமையை உலகறிய செய்த இவரது பிறந்த நாள் ஆயிரம் ஆண்டுகளை கலந்தும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது பிறந்த நாள் விழாவின் முதல் கட்டமாக தேவாரம் பாடி பாட்டு பாடி அலங்கரிக்கப்பட்ட யானைகள் மீது மாலைகள் வைத்து ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டன பின்னர் இந்த மாலையை மாவட்ட ஆட்சியர் அண்ணாதுரை ராஜராஜ சோழனின் சிலைக்கு அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் இந்த விழாவிற்கு தஞ்சையில் இன்று உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது விழாவில் கலந்து கொண்ட மாவட்ட ஆட்சியரிடம் ஓ என்ஜிசி நிறுவனத்திடம் சதய விழாவிற்கு ஏழு லட்சம் ரூபாய் நன்கொடை பெற்றது குறித்து விவசாயிகள் கேள்வி எழுப்பினர் டெல்டா மாவட்டங்களை அழிக்க நினைக்கும் ஓ என்ஜிசி நிறுவனத்திற்கு எதிராக தாங்கள் போராடி வரும் நிலையில் அவர்களிடமிருந்து நன்கொடை பெற்றதற்கு விவசாயிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தனர் இதுவரைக்கு இல்லாத புதுமையாக தமிழ்நாடு அரசாங்கம் கை நீட்டி ஓ என்ஜிசி நிறுவனத்திற்கு ஏழு லட்ச ரூபாய் பணம் வாங்கியிருக்காங்க உண்மையிலேயே அரசாங்கத்திட்ட ராஜராஜசோரன் விழாவை நடத்த முடியல ஏழையா போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நாங்க விவசாயிகள் பொதுமக்கள் நிதி தரத்துக்கு தயாரா இருக்கோம் பணிவரையறை வார ஓய்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி காவலர்கள் பணி செய்து கொண்டே இன்று ஒரு நாள் உண்ணாவிரதம் மேற்கொள்ள உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன கடந்த இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு நடைபெற்ற காவல்துறைக்கான மானிய கோரிக்கையின் போது முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அறிவித்தபடி காவலர்களுக்கு உணவுப்படி வழங்கவில்லை என கூறியுள்ள காவலர்கள் சென்னைக்கும் மற்ற மாவட்டங்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான உணவுப்படி வழங்க வேண்டும் எனவும் வேண்டுகோள் விடுத்து வருகின்றனர் மேலும் ஏழாவது ஊதிய குழுவின் பரிந்துரைகளில் உள்ள முரண்பாடுகளை களைந்து மற்ற அரசு ஊழியர்கள் இணையான ஊதியம் வழங்குதல் வார ஓய்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளையும் அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இதே போல பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இன்று ஒரு நாள் பணியில் இருந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு இடையூறு இல்லாமல் உண்ணாவிரதம் இருக்க காவலர்கள் முடிவு செய்திருப்பதாக வாட்ஸ்அப் மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் தகவல் பரவி வருகிறது தஞ்சை மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை அருகே உள்ள காரிகா வயலில் உலக சாதனை நிகழ்ச்சியாக ஒரே நேரத்தில் பத்தாயிரத்து எட்டு விளக்குகள் ஏற்றி பூஜை நடைபெற்றது ஆதி சிவசக்தி சித்த ஞானபீட பூமி கோவிலில் இதற்கான ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது லண்டனில் இருந்து வந்திருந்த கின்ன சாதனை புத்தக பிரதிநிதி முன்னிலையில் இந்த சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டது முன்னதாக கேரளாவில் முப்பது வினாடிகளில் ஆயிரத்தி ஐநூறு விளக்குகள் ஏற்றப்பட்டதே சாதனையாக உள்ளது இந்நிலையில் ஒரே நேரத்தில் பத்தாயிரத்து எட்டு பெண்கள் முப்பது வினாடிகளுக்குள் பத்தாயிரத்து எட்டு விளக்குகளை ஏற்றி 